Bonjour tout le monde, un nouveau type de radar vient de faire son apparition dans deux arrondissements de Paris. De nouveaux types de radars arrivent au bord des routes ce matin. Le premier radar anti-bruit a été installé à Paris. C'est très beau, hein c'est vraiment ça, formidable. Hein Je suis très content, mais c'est nouveau. Alors qu'est-ce que c'est que ce radar sonore À quoi ça sert À quoi ça ressemble Comment ça fonctionne Et comment ont été choisies les zones à contrôler Eh bien c'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo. On va commencer par le début, c'est quoi un radar sonore Comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui vise à verbaliser les véhicules excessivement bruyants. Et ce, en application du code de la route. Alors par rapport à ce point, on arrive à notre première question qui est comment on évalue un véhicule qui est excessivement bruyant Quelle est la verbalisation le code de la route dit que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Bon alors ce premier paragraphe est un peu vague et puis ne nous aide pas beaucoup, heureusement il y a la suite, qui nous indique que le niveau d'émission sonore ne doit pas être supérieur à celui fixé par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Alors j'étais cherché ce document pour voir un petit peu quelle est la limite de chaque véhicule en termes de décibels. On voit qu'il est découpé en trois phases. Actuellement on est situé à peu près ici, entre la phase 1 et la phase 2. Ces phases sont par rapport au type de véhicule et aux immatriculations qui sont données par la préfecture. Et le niveau sonore maximal de ces véhicules personnels est de 80 décibels. Mais lors des contrôles, il est autorisé de dépasser de 5 décibels cette limite, par rapport toujours à la loi. Alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette limite de bruit, on va donc s'intéresser à comment le radar verbalise et à quoi il ressemble. Et bien pour les radars sonores, il en existe de plusieurs types. Il y en a donc deux qui sont installés à Paris et chacun est différent. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que ces deux radars sont encore à l'état de prototype. Leur fonctionnement est légèrement différent, même s'il reste similaire. Celui qui est installé sur la rue de Cardinet est un sonomètre directionnel. Il n'enregistre donc que les sons qui passent exactement en dessous de lui. Il fait abstraction de tous les autres sons environnants et il prendra en verbalisation le véhicule qui est en excès sonore. Pour le radar sur la rue d'Avron, c'est un radar type Méduse. Il est appelé comme ça car il est composé d'une grappe de micros qui va enregistrer les sons de manière directionnelle. Et ces quatre micros lui permettent d'avoir une triangulation du bruit. Et on peut en ce moment, en France, retrouver de nombreuses expérimentations par rapport à ces radars. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, elles sont faites à peu près sur le même type d'aménagement. C'est-à-dire des routes avec deux voies de motorisée en double sens. Et d'après ce que j'ai pu voir par rapport aux panneaux et aux mesures, seul le radar Médus serait capable de prendre les infractions dans les deux sens de circulation. Car il y a un panneau sur chaque sens de rue, ce qui n'est pas le cas pour l'autre type de radar. Le sens où est indiqué le panneau. C'est le même que celui où est placé le radar. Par rapport à ce placement, les zones qui ont été choisies pour pouvoir installer ce radar sont à proximité des ports de Paris, sur des itinéraires secondaires que je jugerai de transit, c'est-à-dire une alternative à une voie principale qui serait parallèle. Ce choix n'a pas spécialement été fait par rapport à la densité d'habitants, j'ai pu d'ailleurs le vérifier par rapport à des données disponibles sur l'open data. Ce qui paraît plus logique, c'est que ces zones ont été choisies par rapport au bruit qui est anormalement haut comparé aux rues voisines. Et cette carte des bruits est disponible sur le site Bruit Parif, qui est d'ailleurs l'opérateur qui va mettre en place ces radars. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'ils font déjà des relevés de terrain par rapport au bruit. Et donc on peut retrouver sur cette carte certainement les prochaines zones où des radars seront installés. Donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ces radars sont encore en test, et ce sur une période de deux ans. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont choisi d'installer plusieurs radars différents pour voir lequel est le plus fiable, celui qui a le moins de faux positifs. Donc pour le moment, rassurez-vous, il n'existe encore aucune amende qui sera délivrée de manière automatique par rapport à ces radars sonores, uniquement par des agents mobiles. Et d'ailleurs, ça c'est pas nouveau, depuis septembre 2019, à Paris, il y a de plus en plus de contrôles sur les véhicules bruyants. Vous allez d'ailleurs vous poser la question, pourquoi ont-ils mis tous ces contrôles de bruit en place et bien d'après une enquête IFOP, publiée en 2014, pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'économie, 82% des Français se disent préoccupés par des questions de bruit. Et la première cause de ces nuisances sonores serait la circulation routière, un problème pour lequel la ville peut trouver des solutions. Parce que c'est vrai que le problème entre voisinage, ça c'est encore autre chose. Allez au diable là Nous irons madame, de votre part, certainement. On pourrait se dire que les nuisances sonores c'est pas si grave, mais pourtant ces nuisances ont un impact réel sur la santé, créant des hospitalisations et de l'hypertension, ainsi que des problèmes de fatigue chez les personnes qui la ressentent. Ce sujet a donc été pris très au sérieux par la mairie de Paris qui a commencé à mettre en place plusieurs solutions pour lutter contre ces nuisances. On a pu voir la diminution dans Paris de plusieurs axes comme le périphérique à 70 km h et même tout Paris à 30 km h avec certains axes qui restent à 50 et de plus en plus d'axes sont rendus piétonniers ou limités au transit de véhicules comme sur la rue de Rivoli par exemple. Et selon Bruit Parif, c'est à partir de 40 décibels la nuit que les effets secondaires commenceraient à apparaître comme la fatigue, le stress, des troubles du sommeil, troubles de l'humeur, etc. Avant d'aller plus loin, il est quand même important de faire un petit point sur cette échelle du son. Et le monde l'a très bien fait, je vous mets cet extrait vidéo. 
Pour mesurer ce bruit ambiant, on utilise une échelle allant de 0 à 130 décibels pondérés. On dit pondéré parce qu'ici le 0 ne correspond pas à l'absence de bruit, mais à un niveau sonore pour lequel nos oreilles humaines ne perçoivent aucun son. Sur cette échelle, à partir de 65 décibels, le bruit devient pénible. Et à partir de 90, il est même risqué. On va donc utiliser cette base de 40 décibels pour se rendre compte de la portée du son dans Paris. Imaginons que je circule avec un scooter qui produit un son de 85 décibels, car c'est la limite à laquelle il est autorisé avant verbalisation. Eh bien, il faudrait que le son parcourt une distance de presque 200 mètres pour être perçu à 40 décibels. Car le son perd 6 décibels tous les doublements de distance. Par exemple, maintenant, on va imaginer une moto qui circule à plus de 100 décibels la nuit dans Paris. Eh bien, il faudra presque 1 km au son pour être suffisamment atténué. Et 1 km de rayon dans Paris, eh bien, ça représente ça. ça. Ça fait une surface de 3,14 km2. Et à Paris, dans 3 km2, il y a en moyenne 60 000 personnes qui y vivent. 60 000 personnes qui, si elles ont leur fenêtre ouverte, vont entendre cette moto. Bon, ça c'est seulement si cette moto reste là toute la nuit et qu'elle se déplace pas. Le problème, effectivement, c'est que les véhicules vont se déplacer dans tout Paris. Et donc c'est autant de bruit que cela génère. Revenons maintenant à ce radar. Est-ce qu'il va permettre de réduire ce bruit Alors là, c'est un point de vue personnel. Je dirais que c'est un premier pas, surtout pour mettre en valeur cette nuisance, qui était encore trop peu médiatisée, et pourtant qui impacte, comme on a pu le voir, de nombreux résidents. Car j'imagine que rares sont ceux qui vivent proche d'une route qui ne dispose pas d'un double vitrage. Comme dit plus tôt dans la vidéo, Paris a déjà mis en place de nombreuses mesures cette année pour pouvoir réduire le bruit. La limitation de vitesse, sens unique, onde verte. Et au niveau de la France, un autre point n'a pas encore été abordé, c'est la mise en place obligatoire des contrôles techniques pour les véhicules de la catégorie L, c'est-à-dire les deux, trois roues motorisées ainsi que les quadrocycles à moteur. Pour l'instant, ces véhicules n'avaient pas besoin d'effectuer de contrôles techniques réguliers pour pouvoir continuer à rouler. Mais à partir du 1er janvier 2023, un contrôle technique devra être effectué 4 ans après l'immatriculation, puis tous les 2 ans. Cela aura pour effet de remettre aux normes tous les véhicules qui étaient trop bruyants et polluants. Bon, malheureusement, cela n'empêchera pas certains motards de déchicaner leur moto dès qu'ils auront quitté le contrôle technique. La vidéo va porter sur le thème de la chicane, mon copain. On va voir comment essayer de faire plus de bruit tout en gardant la chicane. Sous prétexte que ça leur permet d'être entendus et donc en sécurité. Par rapport à ça, une étude a permis d'effectuer des mesures sur les bruits de moto qui sont perçus à l'intérieur des habitacles d'une voiture. Et cette étude a pu démontrer que l'automobiliste, dans son habitacle, n'entend simplement pas ou trop tard le motard. Quand je dis trop tard, c'est quand il est déjà trop proche. Et je vous rajoute en fiche le lien vers cette étude parce qu'il montre des exemples avec l'habitacle de la voiture et la moto juste à côté qui est en train de hurler à plus de 125 décibels, bien plus haut que la limite autorisée par la loi. Et on n'entend pas grand chose dans l'habitacle. Au final, à moto, c'est comme un vélo, on vous entendra pas forcément arriver. Même si vous avez un gros moteur, il vaut mieux privilégier une bonne anticipation et un bon contrôle de sa vitesse. Avoir un moteur bruyant, c'est donc un faux sentiment de sécurité et ça pourrait vous inciter à prendre des risques parce que vous pensez que vous allez être entendu et donc que les chauffeurs feront plus attention à vous. Et ça, c'est vraiment un point qui est pédagogique. Et pour revenir sur la pédagogie, au niveau du radar automatique, on peut noter qu'une sanction régulière fonctionne mieux qu'une grosse sanction périodique. J'ai pu par exemple constater qu'après la mise en place de verbalisation automatique au niveau du pont de la Concorde, l'aménagement cyclable était beaucoup mieux respecté qu'avant. C'est vraiment malheureux d'en arriver là, mais plus le risque de se faire prendre est élevé et régulier, et plus les personnes vont respecter cet endroit. En conclusion, ce radar, comme de nombreux autres, a à mon avis plus un but pédagogique, cette fameuse peur du gendarme. Bonjour, il y a une verbalisation ici, trop tard. La façon la plus efficace de lutter contre ce genre d'infraction reste pour moi le contrôle technique et surtout la pédagogie envers les conducteurs pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas de bénéfice à faire du bruit à moto, uniquement des inconvénients pour eux et les personnes qu'ils croiseront. Il faut donc prendre le temps d'échanger et si vous avez des amis motards avec une moto bruyante, n'hésitez pas à leur faire passer le message. Et je peux comprendre que ça passe pas très bien au niveau de la parole d'un cycliste, alors je vous renvoie vers Valoutre, un youtubeur motard qui a fait une très bonne vidéo sur ce sujet. On va parler du débat autour du bruit que procure la moto. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu y apprendre quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la liker et à la recommander à des amis. 
ça serait un énorme coup de pouce. Et en parlant de coup de pouce, merci à tous ceux qui soutiennent mes productions vidéo sur Tipeee, Utip, YouTube membres et Twitch. Vous avez d'ailleurs pu assister à une partie du making of de ce sujet. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route Ouais c'est pas le même